，我说你这个人也是真抠啊，这么大公司老板让我请吃亏。哎，不好意思，这回上，不好意思，这回上，不好意思啊。这也没位置呀。哎，就坐这儿吧。老板，帮我们收拾一下。好嘞。哎呦。说呀，他们家的这个牛蛙巨好吃，来一份牛蛙，哎，你能吃辣吧？龙虾，好了，老板就这些。哦，对了，两听雪碧，好嘞，我这就给您上菜去啊。好，来这个。哎，不好意思啊。哎呦，我跟你说呀，他们家这个牛蛙真的非常非常好吃，保准你吃完爱上它。经常来吃啊。我的食堂，你还挺有钱啊！这，这没你吃的这贵。再说了，你那么有钱，那那是不是应该你请呀？嗯，雪碧。大肠杆菌。大肠杆菌，拿来。牛蛙上来，快快快快吃快吃快吃快吃！妹妹，哎，那个麻烦你帮我拿一碗水过来，热水，开水，马上来啊！不是我说这大夏天的，你喝热水呀？我给你点的吧。我有雪碧啦。你不是现在应该喝热水吗？我不养生。那那你喝吧。我说在这吃饭都这样，真的没事。我妈呀，她是一个特别有规矩的人。那你学规矩应该挺累的吧？如果你从小到大都是这个样子，你觉得会累吗？不过我和你不一样，我很自由，从小。我妈就对我比较松，除非她工作的时候啊。来来来，吃吃吃，牛蛙，好吃。所以你就像个野孩子一样。什么野孩子？我这叫自由。放飞自我。你怎么找来我家？酒吧老板告诉我的呀。你昨晚上没去唱歌，我担心你啊。哇，你还要做衣服吗？哦，这些都是我姐在弄啊。啊。哇，哎，你别乱弄这些，我弄乱了我姐会骂我的。嗯，这也是她做的呀。对啊，她很厉害。哇，才女！哎，你们家好多狐狸玩偶呀！哇，这个小王子好可爱呀！哎，你能不能送给我？这个是我姐的，你要不还是放回去吧。你都不知道我为了找到你家找了多久，走了多远的路。我这么关心你，你都不知道对我好一点。好，送你了。反正我姐很多这种。谢谢。哦、呃，我前面就是我家了，你不用送，我自己回去就。我没有想送你啊，我刚我顺路回去取车呀、啊。取车？可是你车不是停在刚刚吃饭对面？这么晚了，送同行的女孩回家，这也是我们家的规矩之一。你们家规矩还真多。什么？大声的说出来。我我我没什么。我发现你还挺能吃的。还行吧。那就送到这儿吧，谢谢你送我回来。那
，快回去吧。好、啊。这爱慕的眼神也太直白了吧！你为什么一直看着我呢？其实我一直都想跟你说。你可以直说。你嘴角有个酱汁。我来吧。啊，表哥，你不要误会啊，这个是我凯曼的同事，我们都是练习生。我今天来是问他明天的课程的，啊，对吧？哦，对。呃，不过表哥，你们两个离那么近在干嘛呀？赶紧回家。你什么情况？我我不在家，你就往家里带女孩子？那你呢？我还没问大半夜怎么有男人送你回家呢。我先问你的问题，你还没回答呢。不是，你说女生我得关心你的安全。快说，我我是你姐。哎，嗯，啊，我问你一下，现在是晚上几点了？啊，才八点多呀！才八点多呢。啊，你这放了学之后这么晚了，一个女孩跑到一个男孩家里边，合适吗？哎，哥，你是怎么认识莫凡他姐姐的？别跟我打岔，我们俩是工作关系。我问你呢，你们是不是在交往啊？我感觉你们 CP 感好强啊！真的？有吗？我觉得你们很般配呀、啊。嗯，哎，你这个跟我这个是不是一对儿啊？他俩？你这个是从哪来的啊？莫凡给我的呀。干干嘛呀，哥？别人的东西少乱碰。我我看一下都不行。再说这是莫凡给我的。这是人家莫非的。我跟你说，关于你的问题，等一会儿到了家之后啊，把他好好教育。行吗？快说，好奇，我看你平时心挺大的，现在就好奇了。我跟你说啊，我们俩什么关系都没有，什么都没有，什么都没有才会送你回家。我都和你说了多少遍了，我和他只是工作关系，除此之外什么都没有。嗯。不是你问我，我还没问你呢。你跟陆主什么关系？我俩，嗯，我俩很单纯，单纯的同事关系。嗯，你俩就是单纯同事关系，我们就不行吗？我们也很单纯，好吗？你俩要是单纯，你脸红什么？我脸红，我，我我这是腮红打多了，你懂什么呀？是吗，鼓掌就是臭小子啊！你不要搞，我先靠脸吃饭呢、啊。去靠脸吃饭，走开啊！别惹我。
心情不错，担心了很久的一件事情，终于解决。哎，我说，以你的性格，你居然没问我担心的是什么呀？哦，聪明，哎，绣坊的事情解决了，才不是呢。酒还是第一次听你说自己的事儿呢。你你居然会法语啊？那那这个意思是？不是。我的法语啊，就只是日常用语，这个歌词吧，就嗯。哎，我说你别走，又不是那个意思。下线也太快了吧！什么我？年？再不用度日如年，我再不用失眠到晨光出现，外面正在渐渐转暖。是发法国的吧？嗯，麻烦包装的时候稍微小心一点。好嘞，放心吧。谢谢。哦，辛苦啦。嗯。有了它，你可以随意的进出明远大厦，而且还可以进入我的办公室。这整栋大楼里面，除了我以外，只有你可以享此殊荣。谢谢唐总栽培，我一定会加倍努力，好好珍惜的。如果你让我看看你有什么偷懒的地方，小心我把卡收回来。是。加油工作吧。也请唐总加油，我的未来就掌握在您的手上了。嗯、姐，呃，唐总，我把木校纸给您带来了。这合同啊，我已经修改过了，有什么问题你可以随时联系我。好的，我会传达的。哎、啊，对了，这有一张卡，你可以拿着。呃，穆小姐，这卡呀是我们唐总专门为您定制的，然后为了您以后方便进出门员。既然是员工卡，给我干嘛？我不要。穆小姐，您还是留着吧
，有了这卡，这样以后您找我们唐总不也方便吗？我又不经常来啊。那您总不想每次都被关在大楼外面吧？也是啊，外面的文采挺多的。那行吧，我收着。谢谢啊，不过你放心，我不会经常过来的。等修房的事儿结束之后，我就把卡还给你。我也是这么想的。那我先走了，拜拜。哎，那要不要我送送你啊？哦，没关系，我认路，我自己能走。拜拜。你说这个莫小姐啊。这行政楼的路，我有时候都找不到。他说他能找到。嗯。真是太机智了。那好事啊！我要去要他的微信。你别跟我讲。唐总，对不起，我们刚刚没有看到。你们总不小心一点啊？上班的时候是不是应该专心一点？去吧。是唐总。谢谢你啊，不过他们也是不小心而已。这是我公司员工，小心我跟你老板说扣你奖金啊我！我又没做错什么，我老板跟你不一样。嗯。又打人。来了，雪玲，你不是在忙那个中国风的事儿吗？忙里偷闲，过来看看。怎么，老板要扣我工资不成？那我看你跟电视台聊的怎么办？电视台那边广告已经打出去了，前期也进入了预热阶段，一线城市的门店营业额也明显增长了，看得出来，很多消费者是因为看了活动之后来的。那很好啊。还有就是，电视台那边要方小鱼过来当评委。他们要是有能力请的话，就让他们请好了。他个人肯定是不愿意，但是凯曼主张他过去。那就让他们自己到。好吧。好吧。呃，这个是电视台主办的时尚中国风的设计师大赛，他们主办方想请您一起去做这个节目。我没兴趣，等等，要不您先看看那个企划书。那服装协会会长啊，想请您过去当评委，给后生晚辈们指点指点，上上课。我是觉得那其他设计师没您上镜帅气。再说咱们凯曼也要做一下公共形象。来，您看一下。明远赞助的，啊，方总，我觉得挺好啊。他们出钱，我们露脸，多划算啊！哪儿划算了？他们办这个事儿，肯定要请行业大咖给他们撑场面。最后的冠名和广告，不还是明远时尚集团？人家投资了也得让人嘚瑟一下，咱们没花钱还打了广告，对吧？咱们凯曼差钱吗？那不差钱，肯定是不差钱。那为什么要占唐明轩的便宜呢？哎，可是那个胡总已经让琳达派模特去走秀了，关我什么事儿？方总，至少也得给会长一个面子吧？怎么着，我不给他面子，他还能咬我呀？那倒不会，我就是觉得。您这么帅，不上镜可惜了。
，你拍我的马屁没有用。要不然，你让唐明轩过来求我，我可能会答应。喂，方总监，你找我啊？哎，我给你发信息，你怎么不回啊？啊，你给我发信息了？那我看一下啊。嗯，这裙子怎么了？我考考你啊，你觉得这条裙子怎么样？嗯，我觉得裙摆可以再提高一点。因为丝绒呢是比较容易显得沉重的面料，这样的话会让整体效果看起来轻盈一些。不错呀，不愧是潘老师的学生，我们俩的想法不谋而合。对了，电视台有一个时尚中国风比赛，我建议你赶紧去参加。方总监，我还真的报名参加了呢。是吗？嗯。那我祝你取得好的成绩。啊，哎，我说，你不会刚好就是评委吧？你不是坚决不走后门吗？我是不是评委根本不重要，除非你对你的作品特别没信心。哎呀，我就是随口问问，那没事的话我先挂了啊，拜拜。李琦，李琦，方总。告诉电视台，我要去当评委。你把这边的切了就差不多。那边可以。嗯，我可以给。嗯，呃，有没有什么需要帮忙的？嗯，帮我把书太细了吧。嗯，好吧。嗯，这人怎么这么听话？就。姐，其实我特别羡慕你。羡慕我什么呀？能靠自己的能力去法国。我虽然从小就在国外长大，但是这些都是我家里人安排好的，我一点成就感都没有。我呀，只是把作品递过去，人家收不收还不一定呢。嗯，一定能成功的。嗯，为了我们都能实现自己的梦想，干杯！干杯！没想到你还这么会做饭呢，那我以后能不能经常来你家蹭饭吃呀？好呀好呀，经常来，没事就来。你不是住在唐总家吗？唐家伙食这么差吗？你说你什么态度呀？人家露珠喜欢你做的饭，你应该感到高兴。说谢谢。谢谢露珠。嗯，我家伙食其实不差了，只是把那个饭桌上吧。我和我姑妈、姑父三个人根本没话说
。然后我表哥这个人吧，整天又冷冰冰的，不爱理人。我这一顿饭吃下来，整个要消化不良了。特别是我表哥，他这个，哎，不说他，不说他，他这个人就是很奇怪。嗯，这个沙拉比我在国外吃到的还要好吃、啊。真的吗？真的。先多吃点。假的。真的。喂，吴小娘，怎么了？出什么事了？你慢慢说。陆军，我师傅他没事吧？啊，吴小娘，您别着急，我来想办法。嗯，好，拜拜。林轩，这么晚了还在工作啊？对吗？这么晚还没睡？给你亲自熬的汤，真热。谢谢。哎，最近雪玲怎么没来我家了？我们俩就是同事关系，有什么事在公司都解决了，非来咱们家干嘛呀？你是装不懂还是真的不懂啊？嗯。我。接个电话。喂，莫非？喂，唐总，明天你有时间吗？修房出了一点事儿。你昨儿晚上跟我说那个杜军，他到底是什么人？他师傅的侄子。这个人呀，贪得无厌，每次修房赚钱的时候，他都过来要钱。我也不知道他从什么地方知道修房要和明远合作。所以他最近就一直缠着师傅，昨天还找了十几个亲戚，到师傅家里，师傅没办法，只能躲起来了。你跟他之前有没有见过？见过啊。那现在怎么办啊？合作的事情是不是谈不成了？咱们先去看看。你们明远想谈什么，就跟我谈吧，照我说了算。价格也是我来定。想要谈合作，你总该自我介绍一下吧？我都不知道你是谁。我叫陆军，是李师傅的侄子，也是这家绣坊的法人。对了，唐总啊，我姑妈关于你收购绣坊的事儿跟我说了。我现在就可以回答你，我呀不同意。理由呢？哎呀，这理由嘛，哟，唐总，这么巧啊，好久不见啊！来，哥，这人是谁呀、啊？配角，坏人。我表姨呢？表姨，她出门了。这位先生，谁是你表姨啊？这位姑娘，你又是谁啊？她是你表姨的徒弟。徒弟？哦。唐总啊，既然你都看到了，我也不妨实话跟您说了，这绣坊啊，是咱们的祖产。就算真的要卖，得我们全族人同意才行嘛。所以你的意思是，你的家族成员里边也包括了我的竞争对手，朱海天总经理，是这个意思吗？唐总，巧了巧了。<笑>不是，你们两个在这演的这出戏，我怎么有点看不懂啊？演戏？这演什么戏？我们这是在谈生意啊。谈生意这么煞费苦心，真难得你们。恶意竞争只会让市场变得越来越糟糕。想要让绣坊越来越好，靠的是记忆流传，而不是像你们两个这样靠着祖业出来圈钱的。唐总，这话说的有点难听了吧？你也配我跟你好好说话？唐明轩。你也有点太目中无人了吧
，虽说我们海药比你们名远，在财力上差那么一点，但以我们家族的实力，可比你们高了不少吧？你们海药的实力，我是真的没有看出来啊。可你吹牛这本事，我真服。哎，你。我们走吧，在他们身上浪费宝贵的时间不值得。走吧。来呀，瞧你那个死样子！唐总，唐总，刘伯，刘伯，刘伯，哎呀，我这弟弟吧，你看没见过世面，不会说话，得罪了，得罪了。呃，唐总，咱俩能不能那个私下聊两句？啊，就一会儿。以咱们的交情，你觉得合适吗？你看这话说的。嗯、呃，那你们先聊，我在外面等你。谢谢啊。哎呀，唐总，你误会我了。我在来这之前，我真的不知道明远和这秀芳这个事儿。但现在我既然知道了，君子叫成人之美。只要你一句话，家族这边啊，我力排众议，我鼎力支持你，行不行？有什么话你能直说吗？我说了还不够明白吗？收购秀房，我可以帮你啊！真的，你可能不信啊，我来给你讲这个道理啊。今天我帮你，就等于帮我表姨，你肯定比我清楚啊。这个秀房快维持不下去了，虽然是表姨，但她也是同宗同族的亲人呢、啊。我总归看着这个秀房垮掉吧。有什么条件你可以直说吗？唐总，你骂人，什么条件？没条件，咱是同行，抬头不见低头见。其实我一直想和唐总交个朋友，常来常往，还得合作嘛。和你们，算了吧。不是，我就不知道，我什么时候得罪过你啊？让你跟我有这么深的敌意。既然你今天问了，我就跟你把话说清楚。三年前你们公司是不是有抄袭我们的设计？这事儿，这事儿其实……当时我们起诉你们。法院已经判了你们抄袭成立，而你们只赔了钱，没有登报道歉，还需要我再多说吗？哎呀，唐总，这都老黄历了，过去三年了，我们彼此放下这个芥蒂吧，坐下喝杯茶聊。时间过去了，但这个事情过不去，你们一天不道歉，一天这个事情就没有一个结果。还有啊，其实我们公司真的不需要你们这么没有底线的朋友，我们公司的生意。就不麻烦你操心了，唐总。这吴师傅和陈师傅都不接电话，你说师傅会去哪？你跟了你师傅那么多年，你再好好的想一想。他平时都喜欢去哪儿？现在太着急，我脑子一片空白。别着急，唐总，你说如果明远和秀芳合作不成，何事不会轻易放弃？我希望你可以跟我一样，我们都要尽最大努力，好吗？我知道，我知道师傅去哪儿了。这个呢，就是张问的制作过程，它全部都是由人工来制作。我师傅经常带我们来这里给展品做维护，他们呢都是这里的义工。你看
，这个密度才够。嗯，好的。宋代皇后在受册、祝祭、参加朝会时的徽印，底色呢是深青色，整体使用的是五彩底鸟纹、宋锦面料，并结合手工龙纹绣边制作而成的。而且像这种衣服呀，穿戴的时候呢，头上必须带有。哦，这上面有介绍啊。没想到你还挺有文化、啊，背得这么少、啊。我说的和那个上面不一样。有什么？你照着念就好了。真的非常谢谢你们，每次都麻烦你们了。哎，不谢不谢，您别客气。好，那么就这样，再见。好，再会啊。哎。师傅，莫非，唐总来了？真是抱歉啊，让你们白忙了一场。我实在是没有想到家人都会这么反对。唐总，其实您的想法、您的诚意我都认同，但是我这个年龄了，没有年轻人的野心了，也不敢尝试您所说的计划。再有，我也真的承受不住陆军这么无休止的闹下去。但是我想说一句心里话，您真的忍心把医生的心血交给他吗？如果您相信我，我可以和您一起来解决。可是这件事情，现在真的不是聊一聊、商量一下就能解决的。真正代表秀坊跟您签约的是陆军，他才是法人，他带着全族人出来反对我，您说我该怎么办？师傅，那你不会和朱海天合作吧？你师傅年纪是大了，还没有老糊涂。朱海天父亲要是在的话，那还有可能。海天这个孩子，从小就不成器。秀坊要是跟他合作的话，不会有前途的。那您就拒绝他呀，师傅。现在所有人都在等着您做决定。您的这个决定，会影响大家的生计问题的。师傅，你看一下，这是我们做的最新的修改，里面包括扩大秀坊，还有就是学员的招募。您可以先看一下，如果现在就拒绝的话。您不觉得太可惜了吗？没关系，要不您先看一下。下巴收一点，这么高了跳芭蕾呢。好，注意脚下啊。直线，直线，不是让你走 S， 胯收进去。好，莫凡不错，注意一下定点造型。好的，杜珠，节奏，节奏，节奏，听见了吗？注意节奏，不是让你用高跟鞋去凿地板。你告诉我你怎么学的，啊？不是，怎么了？不高兴啊？别哭了。今天老师骂的是有点凶。我跟大家宣。